Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Más que Política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquellos que ustedes demandan más información es nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando del municipio de Santa Lucía. Para ello nos acompañan los platos de Canal 4 TV, don Rufino Pérez, presidente de la formación política ANCITE. Muy buenas tardes, soy usted bienvenido. Gracias, Paco, muy buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo estamos? Muy bien. Con este tiempo de calima, de polvo en suspensión y... De verdad que yo no había visto esto. Y de, de lluvia esta mañana. De verdad que están pasando cosas que... Que, que no que no habían pasado nunca lo que está pasando con el con el clima y lo que está pasando en Santa Lucía no fíjese usted que viene este este tiempo viene después de, de, de ese pacto el, de gobierno en el municipio de Santa Lucía llaman el pacto de, de los enamorados porque ¿Mm? el día 14 de, de febrero fue cuando llegaron la primera conversación entre Carmelo Ramírez y Santiago y también llaman el pacto de la careta por hoy por la firma del pacto hoy lunes carnaval lo puedo llamar el pacto los enamorados, el pacto la careta. <coughs> Porque más de uno dice que se quiten la careta y ya sabemos quiénes son cada uno, ¿no? Por los engaños que ha habido hacia la ciudadanía, pero bueno. El pueblo, yo creo que yo advertí muchas veces de quién era cada uno y al final, como yo sabía que iba a pasar esto, pues no, no me coge de sorpresa. ¿Usted esperaba ese pacto? Eh, lo que no me cuadraba era más corrufo dentro de, del pacto, pero Santiago... Hace más de dos meses yo oí un miembro de, de Fortaleza decir que Santiago le decía que había que pactar con Nueva Canaria y él decía que si pactaba con Nueva Canaria se iba, pero sigue estando, él no se ha ido. ¿Ese miembro? Ese miembro, sí, ese miembro de Fortaleza, que estaban, que querían, que había que, que hacer un pacto y quitar a V y que él no quería, que él había, que él iba contra sus ideales en meter a Nueva Canaria, pero al final ha tenido que comerse también sus ideales. Uh -huh. Aquí Parece otros ser intereses. que lo que se ha hecho de prisa y corriendo ha salido mal. Yo, es que si miramos la cronológica de, él, de ese pacto, tú recuerdas que a Santiago no lo quería nadie. Nadie quería que Santiago fuera el alcalde. Porque Santiago, sabemos quién es Santiago, los que es como persona. Yo no estoy en contra de su partido, ni contra su ideología, ni contra lo que quería hacer en Santa Lucía, ni contra su programa, aunque a mí se me ha hecho mucho daño en campaña. Ellos estuvieron quitando carteles, carteles donde yo tenía permiso por por miembros de familias, por sus paredes, para poner carteles, y quitaba mis carteles. Con, tengo documentación, fotos, donde lo hacía. Pero yo no, eso no hacía caso. Para mí eso no era lo importante. Lo importante es que mi mensaje llegara a la, a la ciudadanía, que el único cambio real que podía haber en Santa Lucía estaba claro que era el mío. Y creo demostrado. Con el tiempo ha quedado demostrado que la única persona que siempre ha caminado derecha y no, no engaña a nadie en ese sentido, eh, ha sido en City. Lo único que dicen de City es que su candidato... Rufino Pérez ha estado en, en varios partidos, o que, o que en qué partido va a estar en las próximas, cuando lo único que hecho Rufino Pérez es seguir la línea de primero de los vecinos. O sea, que si otra cosa se me caracteriza como persona, es que no me influye, sino yo estoy aquí por mi municipio. Cuando, eh, eh, te voy a poner nada más que el ejemplo, Julio, Julio Ojeda, el concejal de, del PSOE, uh -huh. Él pudo ser alcalde de Santa Lucía y no fue porque desde Las Palmas o Madrid había un pacto donde Julio no podía ser alcalde de Santa Lucía porque lo imponían y mandaba más su partido que el municipio. También hay que decirle a Julio que él pudo ser alcalde y no fue en ese momento. Yo creo que ahora está siendo una persona correcta en sus actuaciones porque ha dicho que no va a entrar en este circo, en este juego y se ha mantido más, pero también pudo ser alcalde de Santa Lucía. Yo creo que no iba a pasar lo que está pasando. Si Julio en aquel momento iba a ser alcalde de Santa Lucía, yo creo que lo que está pasando en Santa Lucía no hubiera pasado. Yo considero a Julio en ese aspecto un poquito más de mano tendida, de, de no querer acaparar todo, de controlar, monopolizar todo, escallar a la, al, a, al compañero. Yo tengo otro concepto de Julio como persona. Uh -huh. Pues vamos a comenzar esta entrevista y sobre todo tirando de hemeroteca. Y tiramos de hemeroteca, pero primero queremos compartir esa fotografía de ese pacto que publicaba en este caso... En los diarios de prensa escrita, el abrazo entre el señor alcalde, actual alcalde de Santiago Rodríguez y el señor Carmelo Ramírez, consejero del Cabildo. El Se fue el día 14. El Canaria y el Partido Popular sella el pacto de gobierno en Santa Lucía. El pacto de los enamorados, dice. Como usted dice, el pacto de los enamorados. Pero claro, si tiramos de hemeroteca y tiramos de antecedente esta pareja que ha venido a bien para este pacto, se decían esto y ponemos corte de las escuchas que llevaba a cabo 
la Guardia Civil en el caso Palmera. Esto es lo que pensaba en una conversación entre el que era alcalde, Siberio Mato, y el señor Carmelo Ramírez, opinando de los resultados electorales en ese momento y de las personas de Santiago Rodríguez. También hace mención de la señora y señor Santiago Rodríguez, la señora Hortensia. Damos paso a este corte. desde la fortaleza. Dígame, ¿Sí? señor, está usted fortalecido. Está usted fortalecido. Dale más que se mete la fortaleza por culo. Hola, <risa> Carmelo. Pero no llamas de tu número, ¿no? No, coño, estoy llamando desde el teléfono de, de aquí del local, ¿no? Por eso decía es que, yo. Si, yo creo que en, en, en este mes voy a pagar 500 mil pesetas yo a la telefónica. Llevo, <risa> llevo una semana, pero hablando 10 horas por teléfono, ¿no? Es una obvia, tío. Claro, claro. Llegué hace claro. un rato al ayuntamiento, llegué hace un rato al ayuntamiento y me he sentado a comer 20 veces y dum, dum. Me acaba de llamar Jorge, me acaba de llamar eh, Borín, me acaba de llamar, no sé me acaba de llamar Silverio. Digo, me acaba una ley para que hablo un teléfono. Pero bueno, eso es normal, hombre. Es una locura, una locura. Además, la gente, la gente, coño, quiere... No, pero pensar, muy bien, Camelo, pero muy bien. Oye, sí. ¿qué le parecieron los resultados? Joder, el resultado el madre, fenomenal. Qué miedo, ¿verdad? El resultado Ay, fenomenal, todo el mundo, fenomenal. Todo el mundo yendo la manito, tío. Sí, 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 sí. Joder, eh, la... Hombre, yo creo que esto ahora hay que administrarlo bien. A mí el único punto negativo es que salió el cabrón este de Santiago cuando tenía que salir... Eh, este, Ordoña, Ordoña. Sí, ¿no? Yo de eso no tengo culpa, digo. No, ya lo sé, eso no depende de nosotros, ¿no? Pues tú sabes que esta mañana, eh, 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 este, eh, Santiago me llamó. ¿Te llamó yo Santiago? Te, sí, me llamó por teléfono la noche aquella. Yo aquella noche, le, aquella noche con la calentura teníamos nosotros, si le, conté, si le contesto quedamos mal, porque lo primero que digo es mamarla, ¿no? Sí. Pero bueno, pero como uno tiene que hablar en frío, ¿no? Sí. Bueno, lo dejé, digo, nada, ya, me, ya le contestaré. Y hoy me lo encontré por la calle, a él ya Hortensia, tío. ¡Nias! Y viene Santiago, te felicita, y viene Hortensia, te da dos besos. Pero mira, según una alegría en la cara, cuño, igual que Momo la noche, Momo la noche, te, después de toda la historia, te viene allí a, a la plaza y te da un abrazo. Cago en la madre que lo parió. Cago en día, chico, y tú bueno, estás pero hay que... Esa listita, hay que tenerla grabada... Y ya iremos pasando por la piedra, porque esto no puede quedar en balde que estos cabrones hayan estado conspirando para derrocar a uno y cuando ven que no han logrado el objetivo, ahora vienen como los perros a, a, a la mera al amo, ¿no? Sí, eh, Pero, ahora, ahora no interesa... No. Ya, ya han pasado las elecciones y ahora a darles por culo, pero no públicamente. Sí, sí. Sí, y, además, y además, públicamente lo que hay que hacer es ignorarlo y punto, no, no estar hablando de ellos, ¿no? Porque Mira, este... Vamos a salir, vamos a salir, llamó a Antonio y le dije que quería hablar con él. Antonio, Antonio, Antonio Ruiz, Ruiz vamos a salir, lo llama para felicitarlo que quiere hablar con él. Bueno, hay y, que escucharlo. Hay que escucharlo, me cago en ti, ¿qué coño va a escucharlo? No, hombre, sí. ¿Vamos a empezar otra vez, vamos a, a negociar algo? No, no coño, los me... que empezaron la negociación fueron ustedes, no me jodas. Me cago en ti, no me digas también entonces. ¿A ti? ¿Ya? ¿Tú tienes, ma... no te quedan más botellas de vino ese? No, ya no me quedan nada. Mal impriadita. <risa> Mal impriada, <risa> ya yo. Ya. Pero bueno, eso me pasa por Gilipolla. Bueno, bueno, hombre, uno va... Esos son... El... Pues esto es un corte de, de esas conversaciones en ese momento y esa es la opinión que tenía de la fortaleza de la figura del señor Santiago Rodríguez. No, no. Es usted cómo cambia la, la, la no, sintonía pero... y cómo cambia... No sé si ahora se cae de la lista esa o... No, pero hay más. Yo tengo un corte de una entrevista de radio donde Santiago, cuando se estaba llevando las negociaciones para formar el gobierno en Santa Lucía, él decía a esa emisora que pactar con Nueva Canaria de sesionar al pueblo, un engaño para el pueblo, y su imagen como persona sería una basura. Así mismo. Están esos cortes de radio, una emisora local, donde él lo dice cuando estaban las negociaciones en junio, uh -huh. antes de ser alcalde. ¿En Más, qué emisora? En Radio Faro. Radio Faro. Radio Faro, las tengo, y si tú quieres te las, te las paso, para que tú veas, diciendo que él sería, si él, hace, si él no, que el único, las únicas líneas rojas que había, era para estar con Nueva Canaria, que se sentaba a escucharlo si se tenía que uh -huh. sentar, pero no iba a estar con Nueva Canaria porque sería engañar al pueblo y sería en ese aspecto así de así lo 
yo, yo la he subido esta semana en Facebook, o sea, escuches uh -huh. como la de Marco, que, que tampoco decía que Francisco podía ser alcalde de Santa Lucía. Uh -huh. Eso es lo que hace que la política y los que estemos en ella, escuchemos en la calle que la política es una mierda, pues la política es una basura. Esto parece que, que, que demuestra que tan mal no lo ha hecho lo de Nueva Canaria con la gestión que ha llevado a cabo. No, lo que pasa, Paco, que personas que entran en la vida pública a servir, no a servir a la ciudadanía. Porque si yo tengo un, un poco yo que me valoro como persona, yo te pongo un ejemplo. Cuando yo fui del Partido Popular, que la gente me llega que me ido de partido, Silverio me llamó, Silverio me llamó, estando con Chano Malte y yo, ya no que lo hemos ido del Partido Popular, para entrar a gobernar en el municipio de Santa Lucía. Y nosotros no aceptemos. Bueno, yo no acepté ese concejal ni está gobernando en Santa Lucía. Y si algún día te encuentras a Silverio, le pregunta a ver si no fue así. Y en su despacho, oye Rufino, me gustaría contar contigo, te quedas con esta consejería, con esta consejería. Y le digo, no, no, el pueblo de Santa Lucía me ha votado a mí para estar en la oposición, no para estar gobernando. Y yo tengo que estar aquí para fiscalizar, yo te lo agradezco, que usted me valora a mí como persona o como una persona de un pueblo que usted cree que puede con llevar una consejería a usted, pero usted comprenderá que yo no voy a... Mi compañero en aquel momento, si él sí quería, pero yo no, yo le dije, él, él, yo desistí, él también desistió. Pero yo me considero una persona que me he visto por los pies, Paco. Entonces yo sí me he detenido en partidos porque no he visto democracia interna. O que se venga más los intereses de personas que los intereses de una ciudadanía o un municipio como el de Santa Lucía. Entonces puedo ir con mi cabeza tranquila y bien alta. Lo que está pasando en Santa Lucía, yo lo decía en todos los medios de comunicación y en la entrevista que me decían que aquí venía mucha gente a servirse del municipio, a trabajar cinco días a la semana, cuatro horas, y si te he visto no me acuerdo. Y está pasando, hoy en un... Hoy en un en un medio de comunicación veía como los vecinos llamaban, que iban a pedir horas y decían que no había cita para el alcalde. Yo eso no lo puedo concebir. Tú estás, cuando estás para el servicio público, Paco, tienes que saber que eso conlleva un trabajo. Y, y eso conlleva a que tú tengas que poner de tu parte todo el tiempo posible para atender la ciudadanía y eso que la gente tenga que pedir horas o que no me puedan atender, sea bueno o sea malo, tú tienes que atender a los vecinos. Tú tienes que corresponderle con la verdad. Y no engaña a nadie, pero aquí se engañó mucha gente con puestos de trabajo, con muchas historias y todo el mundo sabemos quién era cada uno. Aquí ha venido mucho a beneficiarse de la política o del pueblo de Santa Lucía, pero no a servir al pueblo de Santa Lucía. Y eso lo sabía yo, pero claro, yo, con mucho que lo diga, lo dice el Rufino Pérez, el pueblo va poniendo las cosas en su sitio cada uno. Yo he tenido, yo no me presenté mientras tuvo la denuncia del caso Palmera en los juzgados, porque veía que, era, que no era lícito que una persona que tuviera alguien en los juzgados con una presunta corrupción, que para mí estaba clara, y ha quedado clara con las escuchas telefónicas, qué clase de personaje estamos hablando, yo no concebía que yo podía ser candidato a la alcaldía de Santa Lucía, porque más de uno pensaba que yo estaba ahí por eso. No, Paco, yo llevo toda mi vida trabajando, lo vuelvo a repetir, para estar donde estoy. A mí no me ha hecho falta la política para nadie. Yo consigo siempre que la persona que quiere vivir la política para mí, para mí, es un mediocre. Tú tienes que vivir de tu trabajo. ¿Que te guste la política? Sí, Paco, no lo voy a ocultar porque me gusta la política. Porque sé que dentro de la política puedes ayudar a mucha gente con lo que la gente está buscando. Pero ahora mismo lo que está pasando en Santa Lucía, estamos viendo un teatro, una película, donde no se están acordando de las personas que lo están pasando mal. ¿Sabes que estamos en el municipio con más paro de Canarias? ¿Con el municipio donde más pobre de Canarias? ¿Y lo más que le importa a esta gente gobernar, con quién gobierna? Si me llevo bien con aquel, si yo acaparo esto, hoy fue una película más donde la desconfianza entre Nueva Canaria y la fortaleza ha quedado claro para toda la semana en el acuerdo del pacto tenga que, que controlarse porque no se fían uh -huh. y yo estoy de acuerdo que no se tienen que fiar uno de otro porque son iguales y vienen de la misma escuela eran los mismos lo que se está hablando de la escucha telefónica es que Santiago quería tener poder dentro de Nueva Canaria lo del vino es eso. lo del vino Carmelo uh -huh. Ramírez le dijo que ni a nadie ni de coña ese grupo de personas que se sentían apartadas que eran varios concejales en aquel momento de, de, de Nueva Canaria se hicieron fuertes para hacer presión para tal como no le salió la jugada porque perdieron las elecciones no sé si fueron por 20 y pico 30 por ciento de ventaja se creó la, la fortaleza pero antes de eso fueron las inauguraciones para intentar darle un peso y no romper el partido Santiago aprovechó que Nueva Canaria se estaba rompiendo y había hecho de Coalición Canaria y una oportunidad porque había lazos dentro de Coalición Canaria para Santiago hacer esa presión para romperlo. Y así ha ido la jugada. Entonces te cuenta que Santiago fue comisionado por, de la pobreza en este último vino Canaria con un presupuesto en una legislatura de cuatro años de 30 millones de euros y tuvimos que devolver. En cuatro años no se hizo el informe para saber la pobreza que había en Canarias, con lo fácil que era. Entonces yo como gestores 
les pongo un cero. Como persona me lo guardo para mí, porque sé qué clase de personas son. Entonces, esos son los que tienen que regir mi municipio. Eso es el interés de ellos. Ya me ha quedado claro que no le importa el, el pueblo un pepino. Mucha gente hoy en un medio de comunicación les decía que les votó a ellos y se han sentido engañados. Y yo, pero ellos decían... ¿Le votó a quién? ¿A la fortaleza? A la fortaleza. Yo hablo siempre en, en, en especial a la fortaleza. Yo me siento un poco decepcionado con el Partido Popular por, por admitir ese pacto donde han pedido encima más competencia de las que tenía y han tenido han perdido cuotas de poder. Y dice que lo hacen por responsabilidad. Yo creo que el pueblo por responsabilidad yo creo que podían haber otros pactos. Según escucho, porque yo siempre hablo de lo que escucho, no puedo. Yo hasta ahora me he tenido al margen de lo que estaba pasando porque yo no quería ser un estorbo ni tampoco un caliente oído de la gente para, para que vieran lo que estaba pasando. Y ahora cuando se toman las decisiones es cuando yo puedo hablar. Yo me siento muy triste por lo que está pasando en el municipio cuando yo he luchado para ese cambio porque a mí se me estaba la lista, a mí se me cerraron tiendas por ser Rufino Pérez y no pensar como ellos. A los que están ahora mismo, a ninguno de ellos ha sido perjudicado, que si lo he perjudicado personalmente soy yo. Porque yo tenía tiendas, me las cerraron por ser Rufino Pérez, por no pensar como ellos y por no estar... Yo no conspiraba porque ellos no eran de mi, no eran de mi ideología, lo que operaban eran estos que venían de la misma. Pero esos son los que nos han hecho daño. Entonces, como tú comprenderás, hay una, una campaña de desprestigio siempre así, persona por parte de ellos, pero yo he dicho que siempre el tiempo pone cada uno en su sitio. Y el tiempo cuando vaya sabiendo la verdad de cada uno, a mí me da igual estar o no estar gobernando. Te lo digo sinceramente, o está o no está en, en el pleno municipal. Cuando tú luchas por, este, por tener representación, porque tú quieres cambiar las cosas. Pero te digo que tampoco me quita el sueño. Me quita el sueño lo que la gente pueda pensar de mí cuando, cuando sepan la verdad. No con la mentira, porque yo soy, estoy luchando con, con monstruos de gente que tiene perfiles falsos, 15 o 20 internet y lo intentas es dejarte mal a mí eso. Pero la gente que te conoce, cuando te van conociendo y va viendo, y, y tú en la meroteca dices, no, pero usted, usted dice que se fue, sí, se fue. Pero se fue porque había un partido corrupto. No se demostró, sí. ¿Y por qué se fue? Por eso. Pero usted no está ahí. Sí, pero intentan engañar a, a la gente con, con mentiras y con historia. Pero gracias a Dios, la gente, el tiempo va poniendo las cosas en su sitio. Y a mí no creo que la persona que me conoce lo sabe, sabe quién soy yo. Por eso más me importa tres ramas, no uh -huh. ¿Va a seguir usted en la política? Eh, yo he puesto... ¿O se está replanteando? Yo no, yo me he puesto siempre en manos de mis compañeros, porque... Eh, para mí lo más importante es que hay un grupo de personas. Yo sé que después de unas lesiones siempre la decepción es grande porque ellos esperaban un, otro resultado. Yo después analizando los resultados para estar mucho tiempo fuera y volver a un partido donde estabas con Ciudadanos el, y poder ese, ese despiste de estar en un partido u otro, como me dice un amigo, oye, conseguí 500 y pico votos, que conseguí 500 y pico votos. Date cuenta que hay partidos ahí que con 2.000 y pico votos tienen dos concejales. Yo no he ido la unión. Nosotros unidos ahora mismo en aquel momento de hemos tenido dos concejales. Dos concejales ahora mismo es importante. Pero viendo lo que está pasando, Paco, tú me enteras que yo me he mantenido más. <ríe> ni me ha entrado en el primer pacto, ni me ha entrado en el segundo pacto. ¿Vale? Entonces, yo me he mantenido más. Pero la gente sabe quién es cada uno, porque tiene más repercusión, porque tú tienes representación eh, en, el, en el ayuntamiento. Yo sigo pensando que la lucha y la constancia, todo, todo tiene al final una recompensa. Yo me siempre he dicho un lema es lucha, constancia y trabajo y eso tiene que dar su fruto uh -huh. dentro de la política. Y yo estoy porque tengo un equipo detrás que me apoya y, y quieren seguir luchando y yo creo que, que para, para mí eso es importante. Que a veces te dices tú, me da ganas de tirar, pero yo después llegas en la fuerza la gente dice, pero si eres el único que dice la verdad. Pero sí, pero claro, es mi forma de ser. Tú has dicho aquí, pero Rufino Pérez, y Rufino Pérez va a seguir siendo Rufino Pérez porque no está acostumbrado a, a la mentira, al engaño. Voy de frente, digo lo que pienso. Lo que estaba claro lo que iba a suceder en Santa Lucía, sí lo tenía claro, muy uh -huh. claro. Ahora, ha habido un cambio en, en la política de, de Ciudadanos. Eh, usted anteriormente dejaba las filas de Ciudadanos, conjuntamente con usted eh, fueron muchas de las personas que se bajaron de, de, de Ciudadanos. Eh, ¿Se replantea con esta nueva reestructuración de Ciudadanos no. volver...? Yo, yo creo que he contado porque entre Ciudadanos. No sé, no, porque no, Saúl Ramírez, que yo lo considero en ese aspecto una persona brillante dentro de la política, creo que es de los políticos más brillantes que hay en Canarias, y me pidió que le diera una mano en Ciudadanos. Pero estamos en Ansit, nunca he soltado la sigla de Ansit. Mm. Lo que hicimos en aquel momento que podía, entre, la, entre el apoyo de Ciudadanos y Ansit, podíamos tener representación tan en tan poco tiempo que fue lo que hicimos, porque yo, 
Yo estaba esperando siempre a que saliera a los juzgados la denuncia de, del caso Palmeras, ¿no? Porque yo formé en aquel momento plataforma con Juan Medina y con Juan de Medina falleció. Yo vi cosas en plataforma que no... Vi que no estaba viendo democracia interna. Yo lo que hice fue apartar una ladita y decir, esto no es para mí, me voy. Pero que yo lo respetaba porque eran compañeros de Juan Medina y yo no me entré en esa guerra. Y nunca me he visto tú hablar nunca mal de la plataforma. Porque ante todo eran personas que no venían nunca a la política, pero no entienden este mundillo de la política y a veces tú tenías que... Se lo explicaba y tú tenías que hacerte un lado porque la política es muy cruel a veces y no entiende. Entonces yo lo que hice fue apartarme y entonces cuando vino a la mira, Saúl, yo hasta que no salga la denuncia y no voy a dar un paso. Entonces cuando tuve que dar un paso ya era el momento oportuno porque sinceramente me gusta, me gusta la política, pero no la política en sí, sino lo que se puede hacer dentro de la política, que es ayudar a los demás y eso lo puedes hacer dentro, porque tú sabes que fuera a veces nos cuesta, como dice el otro, a llegar a final de mes y cuando estás dentro de la política tienes recursos para ayudar a mucha gente y si no, a, eh, justo solo lo que me tiene la administración puede ayudar mucho porque a veces no es no es, querer, no es decir voy a ayudar, sino la voluntad para que de ayudar, porque a veces tienen los mecanismos para ayudar a las personas dentro de un, de un ayuntamiento y tú no lo haces porque no tiene voluntad, no tiene ganas de trabajar no tiene ganas a solucionar problemas, sino venía aquí cobro mi sueldo uh -huh. y además tú lo sabes que tú has, tú, has tenido, tú has tenido un montón de gente que ha entrado a la política que antes te cogían el teléfono todos los días cuando llamaba y cuando están dentro te llama y si te contesta de milagro. Y yo no sé así, yo me llamas cualquier día y yo estoy siempre a disposición y es lo que a mí me gusta hacer. Y además, yo me considero una persona de trabajo, de trabajo y de estar al lado de la, de la gente que lo necesita. Entonces, para mí eso es lo más importante. Por eso siempre he querido, <coughs> pienso, perdón, que ahí siempre hay oportunidades para ayudar a los demás. Yo creo que el momento es el, el, el momento. Lo que pasa es que tuve la número de suerte encontrar un equipo grandioso de personas, grandioso, yo no voy a tener un gran equipo como lo teníamos, que pienso que teníamos mejor equipo. El mejor equipo quedó reflejado el, el día que se fue a la iglesia de San Rafael, donde el compañero que, que, que hicimos el partido que fuera a defender eh, por, por su valía y todo el mundo dice que fue el mejor. Pero la ciudadanía dice que no hubo tiempo para que Gansite se eh, llegara al tiempo. Yo dice que a mí no votó ni la familia, y eso me importa, tres ramas, te digo sinceramente. Yo estoy contento con el equipo que teníamos, habríamos cometido errores, y si alguien cometió errores, yo fui el primero porque yo fui quien confesionó muchas cosas. Y yo sé un primer mía culpa, pero te sientas en el chat, los candidatos que se presentaron por mi zona, por Saldina, por la orilla, por había gente que no iba a entrar nunca en política, gente que yo me he dado cuenta que eran personas fuertes en política y por su valía. Y yo no me quejo por nada, yo eh, recojo lo, lo que han dado, que para mí es, le agradezco a esos 500, para mí valen oro, por eso se está luchando, para que esos 500 y pico de personas que votaron ANSITE sigan diciendo, ese es mi el mejor voto que he dado nunca. Yo cuando Ancite se presentó por primera vez que recogimos casi mil votos, que en aquel momento que fue cuando presentemos la denuncia, me decía mucha gente cosas que estaban contentos porque el mejor voto le han dado ni nunca a Ancite, porque Ancite siguió adelante con lo que tenía y nunca y nunca decepcionó. Entonces para mí es lo más importante, que la gente se sienta contenta de cuando han dado un voto, uh -huh. se sientan orgullosas del voto que han dado. Todas las muchas personas que votaron en estos partidos se sienten decepcionadas. Yo me mandaron hoy personas con votos del Partido Popular decepcionadas con, lo que, con el pacto. Gente de la foto decepcionada con el pacto. Eso ya es triste. Que tú te sientas decepcionado dentro porque es, es un engaño. Tú vendes que no vas a pactar porque la gente se lo mira a la hora de votar. La gente no va a votar Nueva no Canaria, vamos a votar cambio. Y tú ves ahora cómo se agachan por un puesto de trabajo. Entonces para mí eso sí es dentro de la de la tristeza donde se engaña la ciudadanía porque tú podías haber dicho no, nosotros no sabemos quién vamos a pactar, nosotros queremos estar en el gobierno entonces estoy seguro que muchos votos y después criticaban a Beatriz porque Beatriz estaba por un sueldo pero Beatriz por lo menos decía que ella estaba ahí por un sueldo porque al sí, final era la verdad ella quería un trabajo yo tenía un trabajo y esta gente están ahí por lo que yo estoy viendo también por un trabajo porque pero para trabajar en la administración es que ya oposición exactamente, sí yo pero yo, no sé. yo, lo, yo, lo, yo lo que te estoy diciendo es que que para mí es lo mismo Digo, no que sé. persona que pacte o lo mejor alguien tiene el concepto cambiado <ríe> La persona, yo, tú, yo te, lo, te lo planteo de la manera donde criticaba estos mismos a Beatriz sí. porque estaba por un puesto de trabajo y ellos han mantenido a gente de otro partido o se han comido eh, lo que decían por un puesto de trabajo. Porque al sí, final... pero en estas elecciones se ha conformado el, el mapa político del Salón de Pleno conformado por Nueva Canaria, Partido Socialista, La Fortaleza, AV, PP y Unidas Podemos. Uh -huh. Pero para, ahí se, se, se ha ido desintegrando. Unidas Podemos montó Beatriz, la carajera que montó con, con... No, Beatriz lo que pasa es que ella dijo en campaña que nunca va a ser alcalde de una de Nueva Canaria. ¿Qué que te mole Beatriz que dijo? Yo no voy a defender a nadie, cada uno tiene que defenderse solo. Sí. Pero si tú dices en campaña que con tus votos, con tus votos no vas a ser 
alcaldesa de Nueva Canaria, haces caso a lo de tu vecino o a lo que dice el partido. Es que está ahí, ¿eh? Sí, pero ahí tú sabes que, cuál es el rol. Claro, pero, pero vamos, por eso yo valoro lo y que Beatriz. Tú por eso yo valoro política, lo que hizo Beatriz. Le tendré que preguntar a la, a la formación política. Oiga, cuando yo tome posición de un acta antes de empezar y afiliarme en este partido, vale. las decisiones mías prevalecen sobre la disciplina del partido por eso o del creo... círculo este, porque ya el círculo se acabó. ¿eh? Paco. Pues yo no creo que el señor Pablo Iglesias ah. y su señora esté con el círculo de Podemos ah, para exacto. ver cómo se llaman los ministerios. Vale. Y a Echenique no creo que tampoco está tampoco. metido en el ministerio. Pero, ¿a ti no te parece que estos dos grandes Yo, partidos en, en España... En el sí. Dos grandes partidos en España, PSOE sí. y el Partido, Social, eh, Partido Popular y el Partido Socialista, hicieran el, 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 la ley contra el transfugismo dentro de, de, la, de la, del, del tema de los animos municipales sí. y sí, cabildos. Sí, pero eso y bien. Sí. sí, pero entonces el voto ya no, no es de la persona, es del partido. Porque si mañana el partido te dice que no es representativo, donde la gente te ha votado a ti y no ha votado al partido... Porque yo te, yo te garantizo que la gente vota también la persona. Mm. Que el partido vote una, una cierta cantidad de personas, perfecto. Pero el voto siempre es de la eso persona. Es un debate abierto. ¿eh? Es un debate abierto que yo estoy en contra de lo que han dicho estos partidos a nivel nacional. Yo creo que para eso serían listas abiertas. Y yo también estoy de acuerdo contigo. Entonces la gente elige a qué persona de qué de partido. Yo estoy de acuerdo contigo y lo he dicho siempre. Pero tú comprenderás que entonces al final no manda la persona, manda el partido. Entonces mañana te voy a poner un ejemplo. Mañana en Santa Lucía me dice que van a poner una central térmica que puede ser peligrosa al municipio y mi partido dice que hay que ponerla. ¿Y yo qué? Digo lo que dice el pueblo, lo que dice el partido, Paco. Y esto es el partido, porque le digo la contraria media del partido. No solo quitar... eso, sino cuando hay una decisión. Vamos a ver, es que ese panorama es un debate digno de, de mencionar. Pues y de ellos engañaron a la gente. Usted imagínese en el salón de pleno. Se lleva uh -huh. una moción, en esa moción eh, la disciplina del partido te obliga a levantar la mano. Eh, hay una denuncia a través de esa moción que se fue aprobada porque se levantaron las manos. Y, y termina esa denuncia siendo investigado todas las personas que votaron a favor de esa moción. Cuando estás delante del juez, ¿qué le cuentas al juez? Que usted levantó partido? la mano por disciplina de partido. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿De Suya. la persona que levantó la mano Suya. o de la disciplina del partido? El juez, si usted tenía que saber... ¿A quién imputamos? ¿Al persona? señor Marco Rufo, por decir partidos nacionales, o imputamos al señor Pablo Casado? Eh, sí, señor. Es eh, así. Entonces yo estoy en contra de esa ley. Yo. Por esos matices, el acta tiene que ser del concejal. Y ha quedado claro en, 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 en mi persona, Paco. Bueno, yo, yo no pongo de, sino en mi persona. Señor Pablo Casado también está en madre mía. <ríe> Estamos hablando en mi a persona. Si me, voy partido, me voy del Partido Popular. <ríe> <ríe> me voy del Partido Popular. Bueno, a ver si el señor Feijó se carga al Pablo Casado. <ríe> me voy del Partido Popular porque hubo un, un edito de corrupción y yo lo puse ante mi partido por una persona que presidía en aquel momento la presidencia de mi partido en Santa Lucía. ¿Estoy con mi pueblo o con el partido? No lo sé. Por, no, yo, no, no, yo sé cómo soy yo. No, yo sí, yo sé. Yo tomé la decisión. Cuando mi partido me dijo que mandaba era él, no mandaba al pueblo, me fui del partido, Paco. Lo que no era triste es que la mesa, que está claro que eran votos de Rufino Pérez, porque fue la primera mesa que ganó otro partido que no fuera Nueva Canaria o Coalición Canaria en Santa Lucía, que fue la mesa del Camino a la Madera, uh -huh. fuera triste que yo me fuera de un, de, con lo que había trabajado por discrepancia con un señor que quería ser de la política eh, la finca de él. ¿Me entiendes, Paco? Entonces yo retiro. Que el partido no lo entiende. No pasa nada. Podía hacer dos cosas, Paco. Irme a mi casa o no presentarme más. Cogí sí. el camino que yo creí que era el conveniente, que fue presentarme más. No me equivoco, no tenía que presentar más. Irme a mi casa, olvidarme todo esto. Yo tomé a lo mejor el, el, el camino equivocado. Pero eso... ¿Quién lo dice que tomó el camino equivocado? No, que te digo yo que podía tomar dos caminos. O ese o el contrario. Y esto te digo que a lo mejor puedo tomar el camino equivocado. Yo creo que no. Yo creo que yo me valío como persona para aprender todos los días. Sigo aprendiendo de la política. Sigo aprendiendo. Me llevo palos todos los días y tú lo sabes y hemos hablado aquí más de una vez y yo me siento, pero sigo no pensando aprende. y sigo pensando, sí, no aprendo lo mejor, sigo pensando que en la política, que la política tiene que estar personas que también buenas y que quieran estar al frente y que quieran luchar por su municipio. Pero si yo digo a la gente que se incorporen a la política, personas nuevas, personas que quieren entrar, entonces yo lo estoy defraudando si yo lo dejo tirado. Uh -huh. es que a veces pero con todo esto que hemos oído y todas las declaraciones que se hacen en pre-campaña electoral y en campaña electoral, cuando reciben la confianza a través de la absurda, a través de esas papeletas, y cuando esos ciclos, porque lo mejor que puede decir un candidato o una candidata, creo yo, bajo mi honesta opinión, es reservarse la opinión de quien, quién va a apartar claro. o no va a apartar. Un mensaje clarito sería decirle al electorado, a los vecinos y vecinas, que son la política roja. más cercana, claro. señores, si usted no quiere que parte con nadie, 
Vótenme masivamente y que yo sea la formación política más ajá, votada. Ajá. Con una mayoría no voy a pactar con nadie. Pero si no hay una mayoría, tenemos que barajar con quién pactamos. Y eso quedaría fabulosamente claro, bien. Claro, sería lo correcto. Honestamente, bien. Y correcto. Pero cuando se viene diciendo elecciones tras elecciones, porque no es de unas últimas elecciones, sino años tras años, hasta tocar el poder y se cambia, ¿esto no sería un fraude electoral? Para mí sí. Para mí sí. Si yo te digo todos los días, o cada vez que voy a un medio de comunicación, que no pactaría nunca con un cierto partido, eso es defraudar a la ciudadanía, Paco. Pero eso lo vemos a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel cabildo, a nivel gobierno. Eso vemos todos los días. ¿Vale? Yo puedo entender, eh, vamos a ver, que, que se pueden decir muchas cosas y tú lo veas normal a nivel nacional, pero a nivel municipal, Paco, que lo conocemos todos. A nivel municipal, que lo conocemos todos. También a nivel municipal usted puede criticar la gestión la de gestión. otra formación, la que gestión, pero hasta el punto que se llega, no, aquí lo que había se que... pasa de la gestión tres pueblos más allá. No, aquí, aquí no están entiendo, aquí no están criticando la gestión. Yo he criticado siempre la gestión. Aquí lo que pasa internamente es un, es un ego de persona. Lo que yo he visto ahora mismo lo que ha pasado en Santa Lucía, no es un, la gestión ha sido mala, de, no, yo, de ciertas personas. Yo he valorado en medios de comunicación concejales que han trabajado en su concejalía porque yo lo he visto y me lo dice la gente. Yo tengo que abrir aquí una, una lanza a favor de Rubén Bordón, concejal de AV Santa Lucía, que lo que he oído es, son cosas maravillosas, porque un chaval que está trabajando, lo considero como yo, era un tío de trabajo que estaba trabajando y, y tú dices, te ayuda y te hacía, y, y tú decías, Rubén, necesito, o hay que arreglar, y iba y lo arreglaba. ¿Se quedó fuera o queda adentro? Pues no sé, porque hoy, se habla, hoy no se hablaba de él, no sé si está fuera o está adentro, no sé, porque hoy se hablaba la, la consejería del Partido Popular, la consejería de Nueva Agraria y la de, y la de Fortaleza. Pues Entonces, si en Santiago había cesado tres de... de... Cinco. A cinco. Eran cuatro de Fort, cuatro de AV y una que era eh, la sí, de Podemos. Sí, pero se quedaba en el gobierno uno. Se quedaba uno, pero no sé, como no se nombró, no sé. Yo yo soy de personas, Paco. Como no se nombró, si yo sé cuatro, sabré quién qué. Debo, sí, ¿no? queda adentro, pero no sé si al final... ¿Quién se quedaba? Rubén, ¿no? Nuevo, ¿no? Sí, pues, supuestamente quedaba adentro, quedaba adentro, pero no sé. ¿Y porque, ahora? porque él tiene un problema, Rubén. Lo que pasa es que es funcionario público sí. del Ayuntamiento de Santa Lucía y si él ahora mismo no se queda dentro del gobierno, tendría que dejar su acta con sea para seguir trabajando en el Ayuntamiento si no, no tuviera trabajo. Uh -huh. Entonces, yo soy de personas. Yo he visto en, este, en esta legislatura que Marco Rufo ha llevado mociones al ayuntamiento, al pleno de Santa Lucía para sí. bajar los impuestos. Nunca se llevaban los impuestos de Santa Lucía. Y yo he probado esa, 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 esas mociones de Marco no, Rufo. Ahora se llevará ese para bajar los impuestos. Vamos a ver si lo hace. Vamos no, a ver. Yo no. Sí. Pues si la llevaba cuando estaba el gobierno de Nueva Canaria, ahora que está en el gobierno. Pero que hay una contradicción: que Nueva Canaria y Fortaleza querían subir los impuestos y Marco Rufo lo quería bajar. Por eso no sabemos lo que va a pasar. Como no sabemos lo que pasa, habrá que esperar. Bueno, yo voy, yo ante todo antepongo el municipio de Santa Lucía. <ríe> yo ante todo pongo el municipio de Santa Lucía por delante de todo. Y en mi municipio, si mañana en mi municipio, y yo tengo que ganar evidencia, donde yo creo que esto no va a funcionar, yo creo que mañana que ganar evidencia, me tengo que comer las palabras porque sale para adelante y Santa Lucía está mejor, prefiero más que salga el municipio de Santa Lucía. Usted decía antes y ponía sobre la mesa de, de político de que cuando están en el gobierno no cogen el teléfono o no atiende la llamada y político que cuando sí. está en la oposición sí, está sí, siempre dispuesto. Oye, el síndrome ese lo tiene un poco el Partido Popular y en este caso lo está padeciendo el señor Marcos Rufo. ¿eh? Ah, pues mire, yo, uh -huh. pero a mí me decepcionaron varias cosas, Paco. Como tú me estás diciendo eso ahí, a mí también me decepcionaron varias cosas porque yo lo he llamado alguna vez y no me ha cogido el teléfono. Sí. Sí. Está muy ocupado. Y las excusas que dan no son para mí. Yo soy una persona que siempre coge el teléfono. Y si no lo coge, no sé tengo que se ocupa tanto. Eh, él tiene unas excusas que no cuadran. Por eso digo que yo me siento un poco decepcionado por persona. Por eso yo soy de persona. Como me tengo que valorar que fue y llevo unas mociones bajando los impuestos en Santa Lucía por primera vez en la historia, uh -huh. en Santa Lucía, también digo que tiene otras lagunas que para mí ha dejado, me ha dejado descolocado. Porque él decía que siempre cogería el teléfono. Entonces, hay cosas que no entiendo. Yo, uh -huh. Aquí aprendes también a conocer personas. Cuando cambia el con... número. No, no, el número no ha cambiado. Porque yo sé cuando una persona va de frente y cuando va con falsedad. Otra cosa no, pero cultivo en la calle estoy un poco. Mi empresa también me ha ayudado para saber cuando una persona viene con ganas de trabajar y cuando viene. Entonces yo también te digo que soy de personas que hablo claro y de frente. Hay otras personas que van con tapujo. Yo no, yo hablo clarito y corto el camino. Me gusta que la carretera se haga muy grande. Si puedo cortar el camino para llegar antes, lo voy a cortar, Paco, porque es mi uh -huh. forma de ser. Ahora, eh, yo soy de personas. Cuando yo tengo que valorar que personas, porque lo escucho en la calle, que tengo que decir, esta persona, yo no puedo decir una persona que lo haga bien. Ese, ese síndrome de, del cambio del giro que tiene el, o de actitud 
eh, los políticos, algunos, eh, no todos, eh, por suerte, hay una inmensa mayoría que son, eso, eso que yo que creo. son que ostenta la misma personalidad, estando en el gobierno, estando en la oposición o no estando en el, eh, en el panorama político. Siempre son accesibles, siempre atienden, hombre, porque la educación siempre está por delante y es uno de los valores que, que, que no han dado nuestros padres y nuestras madres. Uh -huh. ¿no? Esa educación de, por lo menos, responder a, a la llamada. Pero bien, cada uno se, ah, lo que quiero. se, se coloca. Pero eh, usted que, 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 que ha sido y ha ostentado cargo, eh, ¿qué, qué, eh, ¿cómo es eso? Eh, cuando usted dice, Juri promete, eh, ahí, ahí usted sintió un, un destello, digo, una inducción, digo no, yo, ¿no? Yo, Porque a lo yo mejor te hablo es que de cuando Juri promete hay un destello de la constitución o algo así no, en el actriz no. que, que los induce, digo yo, no sé. No, Paco, yo. Porque algunos yo te se hablo, aisla tanto del pueblo. No, yo te hablo de mi hasta persona. Los tres últimos meses de, la, de las elecciones no aparece. <risa> yo te hablo de Teletavi, abrazando a tu Dios. <risa> yo te hablo de mi persona. Mi persona, yo me considero una persona que en ese aspecto para mí era una responsabilidad ser concejal. Uh -huh. Intenté ser el mejor concejal que había en la oposición con mis limitaciones y con mis virtudes, porque es así, porque tú puedes estar experimentado más en un tema que en otro o estás más preparado en un tema que en otro, que es normal. Tú no tienes, no estás, no, no, no tienes 40 carreras o, o no estás con 40 títulos, sino con exactamente estás, estás dedicado a una, a una historia y hay cosas que tú manejas más y otras que se manejan menos. Yo quise ser el consejo de la historia y ante todo que mi pueblo cuando llegó un voto, llegó un voto, se está dando en persona seria. Y yo lo que hice fue cumplir con esa, con esa, con esa gente que me decía, si sigues en el partido popular y sigues con ese señor, no te vamos a votar más. Para mí me dolía más eso. Así fue, Paco. Yo antes de irme del particular, uh -huh. yo me senté con la gente que yo creo que me estaban apoyando y donde también me decía, con ese señor no te votamos más. Entonces eso fue lo que me dolió. Uh -huh. ¿Marco Pero, Rufo no lo ofreció volver al Partido Popular? Eh, se habló conmigo, llegó más de una vez a conmigo, Paco. Llegó más de una vez a hablar conmigo. Pero uh -huh. eso lo dejó. Eh, me ofreció llegar a un acuerdo entre nosotros y City, pero lo dejo ahí. Eh, son conversaciones que eh, exactamente yo fui el que más o menos me puse el parón porque entre lo de Ciudadanos. Y a lo mejor era así bueno que yo entrara en aquel momento porque podíamos aglutinar muchos votos. No ¿Con quién? ¿Con el señor Marco Rufo del Partido Popular o con Ciudadanos? No, en aquel momento no. Cuando Marco vino a hablar conmigo, uh -huh. eh, se barajaron muchas opciones. Y lo importante era el municipio de Santa Lucía. Por eso te digo que me estoy llevando muchas decisiones después que es concejal gobernando. Porque Marco Rufo era una persona en la oposición. Y otra persona cuando estaba gobernando, personalmente, es lo que me ha dejado entender. Entonces, por parte de gracias a Dios que no haya ocurrido, pues no me había sentido también engañado. Entonces, porque vamos en otro camino diferente. Y yo lo sigo respetando como persona, lo considero una persona eh, una persona con, con unos valores, pero ha hecho un, unas cosas aquí que no las entiendo. Entonces, eh, ahí esto se puede tener uh -huh. del momento de respetar a la persona y, y lo que pasa. Pues habrá que, que llamar al compañero Ike Jiménez, de cuarto milenio, ¿eh? y, y que haga una investigación no, del misterio lo, que, que le pasa a las personas cuando están en el gobierno y cuando están yo, en la oposición. de verdad es que no lo entiendo. No sé si es que se engrandece, uh -huh. porque mucha gente dice, no, yo ya te engrandeciste y eres concejal y no atiendes a nadie. O no sé, es que no lo puedo entender. Cuando sigue siendo la misma persona, al revés, con más responsabilidad, uh -huh. con más mérito de trabajo y con escuchar más a la gente. Pero lo que tú me dices, me lo dice mucha gente. Pero lo mismo que le pasa también al señor alcalde. Hay yo gente que van a hablar para que entenderlo y yo, me ha dicho gente, dice que está dos y tres meses y no atender a nadie, escondido. Pero vamos a ver, están acostumbrados. Que la gente cree que gobernar y salir tres veces en la tele y que lo ven en la tele y engañar a la gente es importante. Pues eso no puedo decirlo yo al señor Santiago Rodríguez porque cuando lo hemos citado en esta casa para una entrevista... Yo te digo... Cuando va, bien, va a atender a los vecinos y hoy mismo en un medio de comunicación llamaron a muchos vecinos. Sí, no, no, yo no tengo un problema. Yo con señor Santiago Ramírez, por, yo valoro Rodríguez. su gestión. Rodríguez. No Rodríguez Hernández. Sí, Rodríguez Hernández. Eh, yo valoré siempre su gestión. Que no vamos en el mismo barco. Te lo digo, Paco, sinceramente, que lo, creo que lo sepa todos los municipios de Santa Lucía. No me preocupa eso tampoco. Don Rufino Pérez, un placer tenerlo en esta casa. Gracias por acercar un poco a la actualidad del municipio de Santa Lucía. La actualidad pasa por ese pacto conformado por Nueva Canaria, la Fortaleza y el Partido Popular. Yo te doy las gracias, Paco, porque me de llegar al municipio de Santa Lucía, a la isla de Gran Canaria, para sepa desde la versión de Rufino Pérez lo que está pasando en Santa Lucía. Que es la misma versión, de hace muchos años, no la ha ¿Eh? cambiado. Si tú me voy con eso y lo más contento que tú dices siempre sigue siendo la misma persona esperemos cuando esté algún día que no será difícil nunca bueno no podemos ser difícil hacer un experimento ponerlo en el gobierno <risa> me lo gustaría dicho. me gustaría que más de uno vieran que o mi programa más bien yo el programa que tenía en Santa Lucía 
Lo dicho. Don Rufino Pérez, gracias por estar con nosotros. Gracias, Paco. Pues cerramos esta entrevista con el presidente de la formación política en CITE en el municipio de Santa Lucía, don Rufino Pérez. La verdad que eh, lo que hemos dicho en esta entrevista, yo no sé lo que le pasa a algunos políticos. El, el juro prometo, yo no sé, tendré que hacer un estudio las próximas elecciones cuando toma eh, nombramiento de los cargos, si hay algún destello o algo, yo no sé si es que me, lo induce. Me gustaría, cuando, uh -huh. me gustaría si algún tiene, tiene la suerte de, de, de entrevistar a Silverio Matos, con, que si un día me propuso a Rufino Pérez se concejal en el Ayuntamiento de Santa Lucía y que le dijo Rufino Pérez. Y me gustaría decirle cuando fue a denunciar, ¿qué le dije también? Pues que vamos con esa pregunta. Se lo preguntaremos si algún día tenemos al señor Silvio Que no voy contra las personas, voy contra las En esta casa. Gracias por estar con nosotros. Don Rufino, nos vamos a publicidad y a la huerta volvemos nuevamente con todos ustedes. Aquí en Canal 4 TV, en Más que Política.